仔仔细细叮嘱过你们，要你们好生看顾着，如今竟出了这样的大事，你们不好好伺候着玫瑰人，有着他伤心胡闹，本宫非要好好处置了你们才是。皇后娘娘恕罪，皇后娘娘恕罪。回皇后娘娘，我们主人一直心绪不定，夜里还惊梦连连。今儿午后本是要打算午睡的，可是他打发了奴才们出去。奴婢在外头不放心，而且听到了凳子落地的声音，连忙闯进来看，竟然，主儿竟然自己挂在梁上了。可是为了孩子的事想不开。你有什么想不开？你尽管跟郑和皇后说，嫔妃自戕是大罪。你怎可轻易损害自己的性命？皇上不就是怕臣妾和别人说话知道了什么吗？所以皇后娘娘才把臣妾关在这里，不让见人。臣妾自知命薄如纸，皇上就让臣妾去死罢了。荒唐！皇上别生气，要是臣妾是玫瑰人，肯定也是想不开的。听了那么多的流言，好好的孩子没了就罢了，还要被别人传成是不祥妖孽，哪个额娘能受得了啊？你从哪听来这等荤话？现在满宫私底下传的到处都是呢。皇上，我求你告诉臣妾一句实话。臣妾的孩子到底是不是妖孽？所以您才会厌恶臣妾，都不来看臣妾一眼。皇上，玫瑰，皇上，你别听信这等胡话。朕不来看你，是想让你安心静养。扶他起来。臣妾哪里还能养得好身体呀、啊？皇上，您连那孩子的面都不让臣妾看一眼，是不是？那传言是真的啊！王亲，奴才在。你立刻去彻查，是谁在宫中胡言乱语、散布谣言？一旦查到，立刻送到慎刑司发落。奴才遵旨，奴才即刻去办。玫瑰人。你该听皇上的话，安心养好身子。孩子还会再有的。我的孩子。皇上，臣妾有一言，不知当讲不当讲。你这么问，就是自己想说。玫瑰人间生下了那样的孩子，又寻死觅活的。怕是冲撞了什么？什么那样的孩子？玫瑰人的孩子就是生下来夭折了。你别乱听，也别再胡说八道。可是，死态终究不吉利，有碍于大清祥瑞。现在宜贵人也遇袭了，要是影响到他腹中的胎儿，那便不好了。你想说什么？玫瑰人这般恣意胡闹，这皇上于何地？这皇家法度于何地？臣妾想着，他既然想去见他的孩子，要不就成全他吧。宫中又不是第一次有孩子早夭，如何干系到旁人？再说玫瑰人自缢是因为听了流言害怕，一时糊涂，如今不是清醒了吗？贤妃这话倒说得轻巧，万一哪天我俩有心遇袭。受了玫瑰人的影响，不能顺利诞下龙胎，难道你也要学玫瑰人一般恣意吗？好了，少些口舌。是。贵妃，本宫知道你为了大清的祥瑞着想，但你说的这些话也有些欠妥当。臣妾知错。皇上，那眼下您打算？一个人之胎，还是由皇后照应着。至于玫瑰人，挪去安华殿，可以临近佛音，也好清净清净心思。
。皇上，可是玫瑰人？玫瑰人的孩子已经没了，朕现在最想知道，是谁如此胆大妄为，散布流言，祸乱人心，朕断断不能容他。贵妃，谢贵安。臣妾告退。那日见到孩子的，只有朕、皇后、贤妃、齐汝，还有王亲。是，其余见过孩子的，当夜都打发走了，应该来不及在宫里说些什么。皇后啊，会不会是王亲把孩子送出去的路上被人瞧见了呢？王亲伺候皇上多年，做事应该不会有错漏。他试完之后，还来回禀过臣妾，说小心的把玫瑰人的孩子送出去。处理妥当的，朕知道了。臣妾恭送皇上。皇上，佛祖，我求求你睁开眼睛，到底是谁要害我们母子啊？我一世的荣华与期盼，都随了我那苦命的孩儿去了。恭迎太后放假，臣妾未能远迎，实在是失礼了。你若还在永和宫，见你也不方便。皇帝的意思也对，你这般伤心，这般悲戚，在这里听听佛音，其实对你也是好的。太后，宫里所有的人都传臣妾生的是个妖孽，臣妾怎么会生出那样的孩子？肯定是有人加害臣妾啊！当日哀家也没亲眼见着那孩子，是否如传言所说的那般，哀家也无从确认。不过玫瑰人呐、啊，孩子已经不在了，皇帝。也不愿再提起，你又何必如此苦苦的折磨自己呢？你若再如此执意，那恐怕离死也不远了。太后，哀家已听闻，贵妃已向皇帝进言，要你自缢去陪着那孩子。这次皇帝没有听进去，也没有答应。不过这以后。什么时候这枕边风吹得更厉害了？皇帝听了进去也未可知。到那时候就不用你自己费神寻死上吊，皇帝就成全你了。太后，臣妾不是存心要自缢寻死的，只是皇上他一直都不来看臣妾，臣妾才出此下策的。连那些宫女都是臣妾安排的，臣妾不想死啊，太后。起来吧。那日把你从南府捞回来，太家就发现你是个有心性的。你这样轻易就死了，岂不是白白费了哀家栽培你的心思？臣妾愚钝，还请太后指点迷津。指点迷津的有满屋神佛，能自度迷津的只有你自己。哀家知道你痛心孩子没了，可你要记住，只要你活着，就会再有机会，再得宠，再生养。但如何走出这安华殿？如何不负哀家对你所托，就看你自己了。臣妾谨遵太后教诲。不过，哀家也想不明白，你的怀相虽然不好，但也不至于生出像传言那样的孩子。